তিমির টুটিয়ে রাঙা প্রভাতে কত শুভ্র শরীর ডানা মেরে সেথায় প্রতিদিন কত শিশির বিন্দু মাখিয়ে কত সবুজ রাঙিয়ে কত গাঢ় নীল সবুজ কত সাদায় সাজে কতদিন দার্জিলিং পাহাড়ের রানী সে যে কত রঙিন কত স্রোতের দাপটে অম্বু ভাসিয়ে অঝরে ঝরে স্রোত শিনি কত বাড়ি মিশিয়ে কত শক্তি সাজিয়ে ঝরঝর ঝরে প্রাণ সঞ্চারেনি কুসুম কারণে হাওয়া লাগিয়ে মৃদু হিমমাখা পরিষে সুবাসিনি মায়ার বাঁধনে পাহাড় ঘেরা মনো হরিনি ও পাহাড় কি তোমার মৌনতা মাখি নিবিড় নীরবতা নাই কি কোনই কুটিরতা গহনরণ্যে ডুবে লাবণ্যে সাঁঝের মায়াও লুকিয়ে সরলতা ছিপ ছিপে কি সবল দাদেও শুনে কাদম্বিনীর কি মধুর কবিতা ফেরে জালের জটিলতা শাড়ি তরুর আধারে খুঁজি মনের পূর্ণতা আনি অস্থির হৃদয় শিথিলতা সে যে দিয়েছে মোদের প্রতুল প্রসন্নতা দার্জিলিংয়ের তাই বলছি সেবারের আমাদের ভালোবাসার দার্জিলিংয়েরই গল্পটা আসুন সে গল্পের আজ করি শুরু আজই করি শেষের সন্ধিটা আমার দার্জিলিং ভ্রমণে এবারের সঙ্গী গোজায়ন ঘরে বসেই ভ্রমণে তিনশো ষাট ডিগ্রি সমাধান পাবেন গোজায়ন ডট কমে এবার দেশি ওয়েবসাইট থেকে সহজে খুঁজে নিন আপনার বিদেশ ভ্রমণে পছন্দের হোটেলটি রাত আটটা নাগাদ ঢুকছে শিয়ালদা কলকাতার ব্যস্ততম কয়েকটি রেল স্টেশনের একটি প্রতিষ্ঠার একশো ষাট বছর পেরোলেও আজও রাকে ঝাঁকে কোলাহরে মুখরিত স্টেশন আমাদের নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে ঠিক এখান থেকে রাত দশটা পাঁচে দার্জিলিং মেল ট্রেনে এসি দ্বিতীয় টিয়ারের টিকিট কাটা আমাদের দার্জিলিং মেল ট্রেনে জনপ্রতি খরচ পড়েছে তেরোশো রুপির কিছু বেশি টিকিট কেটেছি দেশে বসেই ভারতীয় বন্ধু সহায়তায় রাতের ট্রেনে দশ ঘন্টা যাত্রা করে সকাল আটটায় পৌঁছাবো নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেনের বিছানা চাদর বালিশ পরিচ্ছন্ন টয়লেট আর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হলাম তাই এখন শুধু ঘুমিয়ে সকাল হবার অপেক্ষা বিরাট নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমরা পৌঁছেছি সকাল নটায় মানে এক ঘন্টা দেরিতে আমাদের পরের পরিবহন ঐতিহাসিক দার্জিলিং হিমালয়ন রেলওয়ে যা স্টেশনের একদম অন্য পাশ থেকে ছাড়বে সকাল দশটায় দুই ট্রেনের মাঝে দু ঘন্টার ব্যবধান ছিল বলে এক ঘন্টার দেরিটা পুষিয়ে গেল দার্জিলিং ভ্রমণের শুরু ঠিক এখনই পনেরোশো রুপির টিকেটে আমরা এক একজন উঠেছি সকাল দশটায় ছেড়ে দার্জিলিং পৌঁছাবে ন ঘন্টা পর এই পুরো সময় আমরা একাধিক স্টেশনে থামবো চা নাস্তা সারব আর পাহাড়ি জনপদের নজর কারা রূপ দেখব এনজেপি থেকে আর আট কিলো পরে শিলিগুড়ি জাংশন সেখানেও কিছু যাত্রী উঠবে চলুন সে পর্যন্ত আধা ঘন্টার পথটা পার হই এক পাশে বিস্তীর্ণ চা বাগান অপর পাশে দূর থেকে পাহাড়ের রানী একটু একটু হাসছে সবুজের সমারোহ ধরে ট্রেন ন্যারোগেজ লাইনের উপর ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়ে ছুটছে আজকাল এই রুটে সে পুরানো স্টিম ইঞ্জিন চলে কম বলে রাখি ট্রেনে আমাদের আসনের ধরন এসি সিটিং এসি আছে এবং এ কোচে লাগানো টয়লেট আছে অপর কোচটি ফার্স্ট ক্লাস খোলা জানালা আছে তবে এসি ও টয়লেট নেই সেগুলোর ভাড়া চোদ্দোশো করে এই দুটি কোচ নিয়ে এবার শুকনা নামের বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে ছুটছি
এই ট্রেনে চড়ার এক বড়ই আনন্দ পিচ ঢালা পথ থেকে ছেলে বুড়ো সবাই একে দেখতে একবার থামে বা গাড়ির গতি কমায় আর তা হবেই না কেন আঠেরোশো আশি সনে চালু হয়ে একশো বিয়াল্লিশ বছর ধরে আজও সেবা দিয়ে যাচ্ছে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য খেতাব প্রাপ্ত সে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে ইংরেজরা দার্জিলিং অধিগ্রহণের পর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে এক পর্যায়ে রেস প্রতিষ্ঠা করে আর পাশে একে বেঁকে যে রাস্তা চলে যাচ্ছে এটি হিল কার্ট রোড আঠেরোশো উনসত্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিলিগুড়ি থেকে সোজা চলে যাচ্ছে দার্জিলিংয়ে যারা সড়কে যাবেন তারা মাত্র আড়াই ঘন্টায় সে পথ ধরে উঠে যাবেন দার্জিলিংয়ে সে আর জিপে জনপ্রতি আড়াইশো রুপিতেও যেতে পারেন তবে কালের সাক্ষী হতেই আমরা টয় ট্রেনে চেপেছি কচ্ছপের গতিতে অর্থাৎ ঘন্টায় দশ থেকে বারো কিলোমিটার বেগে ছুটে মায়াময় প্রকৃতিকে দেখছি এই রেল ব্যবস্থার সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি বিষয় জি লুপ ইংরেজি অক্ষর জি বা জেডের মতন জিগজ্যাগ করে ট্রেনটি নিচু থেকে উঁচুর পথ ধরে প্রথম ভাগে একটা বিন্দুতে থেমে লাইন পাল্টে উল্টো দিকে উঁচুর পথ ধরে এরপর আবার থেমে লাইন পাল্টে সোজা পথে বাইতে থাকে যেমনটা এখন দেখছি দার্জিলিং হিমালয়ের রেলে জিগজ্যাগ আছে মোট ছটি তেরচা খারাপ পথ বাইতে এগুলো সাহায্য করে যার মাধ্যমে প্রকৌশলী খরচও কমেছে এছাড়াও লুপ ব্যবস্থা আছে পাঁচটি চারশো ফুট থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা প্রায় সোয়া সাত হাজার ফুট পর্যন্ত উঠব দুপুরের খাওয়া সারব প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে তিন ধারিয়া স্টেশনে আমরা প্রায় সাত হাজার ফিট উপরে যাবো এখন আমরা অর্ধেক শেষ করছি প্রায় অর্ধেক আরও বাকি আছে তিনধারিয়া স্টেশনে বিরতি পেয়েছি প্রায় বিশ মিনিট পঞ্চাশ রুপি করে এক এক পাত্র মোমো আর পনেরো রুপি করে এক একটি চা তৃপ্তি ভরে খাওয়া সেরে পরবর্তী স্টেশনে ছুটছে বিকেল হতে হতে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট বেয়ে কার্সিয়াঙে থেমেছি দশ মিনিট এখান থেকে স্টিম ইঞ্জিন ট্রেনে দার্জিলিং যাওয়ার সেবা আছে আমরা কার্সিয়াঙের চায় চুমুক দিয়ে ট্রেনে চেপে সন্ধ্যাকে বরণ করেছি আর সাথে সঙ্গী দার্জিলিংয়ের রাশি রাশি মেঘ পৌঁছে গেলাম শেষমেশ দার্জিলিং এবার আমরা চলে যাব আমাদের হোটেলের দিকে ওই যে ওই পাশে দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল টয় ট্রেন যেটা ওই যে ওই পাশে ব্রিটিশ আমলের যে স্টিম ইঞ্জিন ওটা দেখা যাচ্ছে তো হোটেল চলে যাই দার্জিলিং এ কিন্তু অনেক হোটেল বুকিং করতে পারছেন আমাদের বাংলাদেশি একটি প্রতিষ্ঠান গো জায়নের মাধ্যমে এবং আপনারা বাংলাদেশ থেকে বসেই পেমেন্ট করে আপনারা তাদের প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করে এখানে এসে আপনার হোটেল এসে উঠতে পারবেন যাই হোক আমরা রুমে গিয়ে চেক ইন করছি গোজাইন ডট কম থেকে হোটেল বুকিং দিয়ে সহজে উপভোগ করুন শূন্য শতাংশ ইএমআই সুবিধা বুকিং কৌশল খুবই সোজা ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপে ঢুকে ক্লিক করুন হোটেল এরপর গন্তব্য দিন তারিখ বসিয়ে প্রায় সাত লক্ষ হোটেলের মজুদ থেকে খুঁজে নিন আপনার পছন্দের হোটেলটি পেমেন্টিও বিকাশ রকেট নগদ কার্ড সহ যেমন বিকল্প আছে আছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টও আর বুকিং সম্পন্ন করলেই পাবেন তাৎক্ষণিক কনফার্মেশন এভাবে ঘোরাঘুরি চলক সীমাহীন গোল লিমিটলেস
থেকে মানে একটা নিচের দৃশ্য দেখা যায় আমরা একটু আগে যে ওখানে চেক ইন করে এদিকে উঠে আসছি এটা কি তারা ফোর স্টার মান বলছে এখন রুমে গেলে বুঝতে পারবো ফোর স্টার কিনে এদিকে বেড পড়েছে টেবিল আছে তারপরে এখান দিয়ে ওয়াশরুম আবার এটা হচ্ছে একটা ওই আমাদের নারীদের কাজে লাগবে মেক আপ করার জন্য খুব ভালো জায়গা ওয়াশরুমটাও বড় আছে এ পাশ দিয়ে আবার সোফা সজ্জিত এদিক দিয়ে আবার একটা টেবিল পেয়েছি হ্যাঁ মানে ভালোই আয়োজন দেখছি আমি এটা কত মূল্য আমি একটু পরে বলছি কিন্তু চমৎকার মানে আমি আশা করি নাই যে এখানে মানে এত অল্পের ভিতরে এত চমৎকার কিছু পাওয়া সম্ভব হবে এখন আসেন আমরা একটু সিনেমাটিক শর্তের সাহায্যে পুরো রুমের একটু ভালো করে দেখিনি দেখে নিলেন আমার এই রুম যেটা ভাড়া করতে খরচ পড়েছে বাংলাদেশি টাকায় মাত্র তেরো হাজার টাকা তা আবার তিন রাতের জন্য তার মানে আমার রাত প্রতি চার হাজার তিনশো টাকার কাছাকাছি একটা সংখ্যা পড়ছে ছবিতে যা দেখেছিলাম তার থেকে আমার আরও অনেক ভালো লাগছে এটাকে দেখতে অনলাইনে অনেক ঘাটাঘাটি করে আমি এক প্রোমো অফারটা খুঁজে বের করে এখানে এসেছিলাম এই হোটেলটার নাম হচ্ছে স্যান্ডারলিং রিজোর্ট অ্যান্ড স্পা আপনাদের গ্যাতার্থে জানিয়ে রাখছি তো একটু খেতে বের হয়ে যাই পাহাড়ি শহর তো দেখি কি রকমের খাবার দাবার পাই আমরা এই মুহূর্তে আছি ষোলোয়ানা বাঙালি রেস্তোরাঁয় আসলে রাতের বেলায় খাওয়া দাওয়া পাওয়া খুব মুশকিল এখানে বিশেষ করে নটা বেজে গেলেই মোটামুটি খবর হয়ে যায় তো এখানে টেনে টুনে শেষ মুহূর্তে খাবার পেলাম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে পনিরের আইটেম এখানে একটা মাছের মাথা দিয়ে ডাল ধনিয়া পম ফ্রেট কেমন স্যার ভালো পনিরটা আমি দার্জিলিং এ আমাদের প্রথম দিনের গল্প এখানে শেষ এখন ঘুমানোর পাতা শুভরাত্রি দেখা হচ্ছে আগামী কাল শুভ দুপুর আসলে শুভ সকাল বলতে পারছি না কারণ আমরা উঠেছি একটু দেরি করে তারপরে নাস্তা শেষ করে এই মুহূর্তে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি আমরা একটু মধ্যে বসে সকালে একবার বের হয়েছিলাম মানে বের হয়ে ওই ট্যাক্সির সাথে কথা বলে এসছি এখন ওটাতে গিয়ে উঠতেছি হ্যালো ভাই দুপুর দেড়টা নাগাদ বের হয়েছি মল রোডের উত্তর পাশেই আমাদের হোটেল স্যান্ডেলিং রুমে ফ্যান নেই তবে ছোট হিটার আছে সকালে নাস্তা সেরে একবার বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম চৌরাস্তার পাশে শঙ্কর মোড়ে গিয়ে আমাদের ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে এসছিলাম আধা বেলার জন্য আটশো রুপি নিবে আর পুরো বেলা হলে জায়গা ভেদে পনেরোশো থেকে আঠেরোশো আপাতত আজকের প্রথম গন্তব্য দার্জিলিং রোপওয়ে দুশো ষাট করে পড়ছে 
ropeway ticket, 40 minutes up and down, total distance 5 kilometers and down. Rangit Valley Passenger Ropeway, যা দার্জিলিং রোপওয়ে নামে পরিচিত 7000 ফুট উচ্চতে সিঙ্গামারি স্টেশন থেকে এর মূল গন্তব্য একদম 6000 ফুট নিচে সিংড়া বাজার 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত এই রোপওয়ে ভারতের প্রথম কেবল কার ব্যবস্থা চারদিকে ছড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষা বহু চা বাগানে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই মূলত একসময় এটি তৈরি হয়েছিল যাত্রাপথে পাহাড় ঝর্ণাধারা নদী সবুজ বনভূমি আর চা নজর কাড়বে তবে আপাতত এই 45 মিনিট লম্বা যাত্রাকে ছোট করে আনা হয়েছে মাঝে তুকভার স্টেশন থেকে ফিরতি পথ ধরতে হয় ওই পাশে রোপওয়ে থেকে নেমে আমরা এসে পৌঁছালাম এদিকে একটা চা বাগানে পুরো সময়টা কিন্তু আমরা চা বাগানের দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছি নিচে ঢালেও যখন দেখছি এখানে বিস্তীর্ণ চা বাগান পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যদি এই পাশে তাকায় দেখেন ওই কেবল কারগুলো যাচ্ছে ওরা বলছে যে প্রায় 40 মিনিটের যাত্রা মানে যাও আশা মিলিয়ে আমি জানি না 20 মিনিট 20 মিনিট করে হচ্ছে কিনা তবে মনে হলো কেন জানি 15 মিনিটের মত যাত্রাটা ছিল তো আমরা এখন এই জায়গাটা চা বাগানটাতে কিছু সময় পার করব তারপরে দেখা যাক কোন দিকে যাওয়া যায় মেঘের চাদরে মোড়ানো তুকভার চা বাগানে কুয়াশার মায়া দেখছি তবে দৃশ্যকে অবিচল ধরার কারণ নেই রাশি রাশি মেঘের ভেড়ায় চিট ধরিয়ে বেরোবে সূর্য আর সবুজের লাবণ্য আর এর ফাঁকেই আমরা বিরাট চা বাগানে ক্ষুদ্র পিপিদিকার মতন ছুটছি ইংরেজদের এ অঞ্চলে প্রথম করা চা বাগান তুকভার যা আজ পাত্তাবং চা বাগান নামে পরিচিত তার পাশেই উত্তর তুকভার চা বাগানে আমরা ছুটছি সেই আঠেরোশো বান্ন থেকে এদিকে গজিয়েছে এমন অনেক ছোট বড় বাগান আজ এর বিরাট ব্যাপ্তি ভারতের জয়সী চা কোম্পানির আওতায় কিছু বসতি আর কিছু বনবাদারের মাঝে এই চায়ের রাজ্যে পাবেন আনমনে হেঁটে বেড়ানো তৃপ্তি ওপারে ভালো মৌসুমে উঁকি দিবে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর চায় চুমুক দিয়ে প্রকৃতির অনুপম লাবণ্যের মাঝেই খুঁজবেন মেঘের অবিরাম ছুটে চলার শুভ্র কান্তি এখানে কিছু সময় কাটিয়ে ফিরছি উপরে তো আমরা একটা চা বাগান দেখা শেষ করে এখন চলছি আরেকটা চা বাগানের দিকে সেন্ট জোসেফ স্কুল নর্থ পয়েন্ট আঠেরোশো অষ্টাশিতে প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত কয়েকটি বিদ্যালয়ের একটি এর পাশ কাটিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি রাঙ্গিত ভ্যারি চা বাগানের দিকে এই এলাকায় দেখার মতন আরেকটি বিখ্যাত চা বাগান হ্যাপি ভ্যারি টি এস্টেট যেখানে আমরা আপাতত যাচ্ছি না রঙ্গিত চা বাগানে এসে দেখছি মেঘের ঘনঘটা বাড়ছে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এখানেই সময় কাটাবো চায়ের দোকানে বসে দার্জিলিং চায় চুমুক দেব
এখন একদম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে দেখেন কাপড় চুপড় ভেজা শুরু হয়েছে একটু আগেও কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম যে কিছু দৃশ্য দেখা গেল এটার নাম বলছে রঙ্গিত ভ্যারি টি গার্ডেন তবে আরেকজন আরেকটা নামও বলেছিল কেউ কেউ বলছে দার্জিলিং টি গার্ডেন তো যাই হোক এই যে বৃষ্টিটা যে হচ্ছে এটাকে কিন্তু এক দিক দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের সুসংবাদ বলা হয় কারণ এই মেঘলা আবহাওয়াতে যদি ভালো মতন বৃষ্টি হয় সারা রাত তাহলে আশা করা যায় যে পর দিন নাগাদ হয়তো সুন্দর সুন্দর ছোপ ছোপ মেঘ সহ শরতের মতন কিছু দৃশ্য বেরিয়ে আসার কথা তো আমি তো শুধুমাত্র আশা করতে পারি আগামীকাল যদি দৃশ্য বেরিয়ে আসে তাহলে বলবো সার্থক এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি চলে যাই मजार बेपारूमटार दाम मात्र सात हजार सातशो बांगी टाइम তিন রাত থাকার জন্য তো আমাদের মোটামুটি খুব ভালোই সৌভাগ্য বলা চলে এখন আমরা একটু বিশ্রাম করে নেই তারপরে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছি দিকে তাকায় মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো খুবই ভালো লাগবে পনিরটা নিয়েছি দেখেন একদম মানে দেখেই কিন্তু খিদা পাচ্ছে বেশি তাই না এটা দেখেন এখানে হচ্ছে মাশরুমের তরকারি কেমন লাগতেছে মজা না সবজিটা সবুজ সবজি সবুজ সবজি কেমন লাগতেছে দারুণ হচ্ছে পনির ঝাল ফ্রাই অসাধারণ পড়লো হচ্ছে দুশো বিশ হলুদ ডাল টাটকা একশো আশি স্টিম রাইস একশো চল্লিশ ভেজ ইন নীলগিরি স্টাইল হচ্ছে সবুজ ভেজিটেবলটা দুইশো বিশ আর চিলি মাশরুম দুইশো চল্লিশ আর সব কিছু সব ডিপ ট্যাক্স ট্যাক্স সব এগারোশো সাতানব্বই মানে খেয়ে প্রচণ্ড তৃপ্তি পেয়েছি এটার নাম হচ্ছে লাজিজ অ্যাফেয়ার আমি একটু বলে রাখি লাজিজ অ্যাফেয়ার আই লাভ দার্জিলিং দার্জিলিং এ আমাদের তৃতীয় দিনে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভ সকাল আজ প্রায় সকাল এগারোটা আমরা বেরিয়ে গিয়েছি আমাদের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে দার্জিলিং পিস প্যাগোডা যা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো শান্তি স্টুপার ভিতরে একটি উনিশশো বিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত এই পিস প্যাগোডা অনেকে এখানে দেখতে আসে আবার এর উল্টো পাশে যদি আমরা তাকাই ও পাশে দেখতে পাচ্ছি জাপানিজ টেম্পল আজকে অবশ্য গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি চলছে কিন্তু আমরা চারপাশে একদম মেঘের ভেড়ায় ভেসে চমৎকার সুন্দর দার্জিলিংয়ের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আসলে আমরা এই জায়গাটা কিছুক্ষণ উপভোগ করি তারপর আমরা আমাদের পরের গন্তব্যে বেরিয়ে যাই
দেখেন এই যাত্রাপথে আমরা আবার টয় ট্রেন দেখতে পেলাম এখানে টয় ট্রেনের জয় রাইড চলতেছে ওই যে ব্রিটিশ আমলের যে স্টিম ইঞ্জিন সেটা এই যে ধোয়া ছাড়ছিল বিপ দিচ্ছিল আপনারা চাইলে কিন্তু টয় ট্রেনে জয় রাইডও করতে পারেন দার্জিলিং এর ভিতরে আমরা এখন যাচ্ছি রক গার্ডেন পুরো মেঘের ভিতরে যাচ্ছি এই যে আশেপাশে সব কিছু কিন্তু মেঘ সবই মেঘ আমরা মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে এই রক গার্ডেন চুন্নু জলপ্রপাত ঘিরে এক বহুতল বড় পর্যটন কেন্দ্র যেখানে প্রতি সোপানে বসার এবং আশেপাশে দৃশ্য দেখার আয়োজন করা আছে অনায়াসে এক থেকে দু ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারবেন আমাদের পরের গন্তব্য হচ্ছে গঙ্গা মাইয়া পার্ক একটু আগে চুন্নু সামার ফলস দেখে আসলাম এখন এই যে গঙ্গা মাইয়া পার্ক দেখছি এখানেও আমরা যে বিশ রুপি করে টিকিট কেটেছি তবে অবশ্য গাড়ির ভাড়ার জন্য আমাদেরকে আরও বিশ রুপি দেওয়া লেগেছে ওই ওই পাশে আর ইতিমধ্যে পার্কে প্রবেশ করার আগে দেখতে পাচ্ছি দার্জিলিংয়ের যে অসাধারণ দৃশ্য সকালে এক রকম দেখছিলাম এখন আবার নীল আকাশ বের হয়ে গিয়েছে রোদ ঝলমল করছে খুব সুন্দর লাগছে মানে কেন যদি মনে হলো যে ভাগ্য আমাদের খুব ভালো ছিল হয়তো দা দার্জিলিং ভ্রমণের ক্ষেত্রে তো আমি এখন গঙ্গা মাইয়া পার্কটা ঘুরে আর একটা কোনো টি গার্ডেনে যাব দেখা যাক কি কি দেখতে পারি আছে
আমরা এই মুহূর্তে আছি আমাদের আজকের বলা চলে দিনের শেষ গন্তব্যে অরেঞ্জ ভ্যালি টি গার্ডেন দার্জিলিংয়ে যারা ঘুরতে আসে এই জায়গাটা বলা চলে একদম মানে আসতেই হবে না আসতে যেন নেই এখানে এসেও আমরা মেঘের ঘনঘটা দেখছি একবার মেঘ এসে ছেয়ে যাচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে আবার যেন ফকফকা নীর আকাশ বেরিয়ে আসছে আসেন আমরা এই অরেঞ্জ ভ্যালি বিস্তীর্ণ যে চা বাগান সে চা বাগানটা একটু ঘুরে দেখি এবং পরিবেশটার অনুভূতি নেই কোনো আমাদের ব্লুমফিল্ড চা বাগান আজ অরেঞ্জ ভ্যালি নামে পরিচিত পঁয়ত্রিশশো থেকে ছ হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড়ের ঢালে এক বিরাট সুন্দর চায়ের রাজ্য এটি একবারে সঠিক সময়ে কাঞ্চনজঙ্গা দেখা দেয় আরেকবারে দার্জিলিং শহরে চমৎকার দৃশ্য যে কারোরই নজর কারে আমরা একদম সাঁঝের সময়টা পর্যন্ত এখানে কাটাবো সন্ধ্যা ছয়টা বাজে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে আমরা যখন আসছি তখন সূর্য ছিল এখনও দেখেন মেঘের রাজ্য চমৎকার দেখা যাচ্ছে ওই যে সামনের দিকটা যদ্দূর শুনেছি এ পাশ থেকে নাকি গ্যাংটক পড়ছে আবার এদিক দিয়ে নাকি কাঞ্চনজঙ্গার পর্যন্ত দৃশ্য বের হয়ে থাকে সর্বশেষ যেবার আমি দার্জিলিং এসছিলাম আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে তখন আমরা কিন্তু এ পাশ থেকে ঘুরেছিলাম অক্টোবর নভেম্বরের সিজনটাতে তখন অবশ্য এই রকমের মেঘের খেলা ছিল না অনেকটা পরিষ্কার আবহাওয়া ছিল আর তখন আমরা পুরো দার্জিলিং ঘুরে যে দুই তিন দিনই ছিলাম সেই কয়দিনই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দেখতে পেয়েছি তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু খুব সহজে ধরা দেয় না এটার জন্য একটু সৌভাগ্য লাগে এবার তো আমাদের সেই সৌভাগ্য হলো না তবে আলহামদুলিল্লাহ আমার কিন্তু এর আগে দেখার সুযোগ হয়েছে তো যাই হোক দার্জিলিং যে এসছি আমরা ঠিক যেই রূপটা দেখতে চেয়েছি ঠিক সেই রূপটাই পেয়েছি তাই আমি এবং আমাদের সাথ আমার সাথে যারা এসছে আমরা সকলেই খুবই খুশি আগামীকালকে আমাদের শেষ সময়টা মানে আমরা আগামীকালকে চলে যাব কালিম্পং তার আগ পর্যন্ত দার্জিলিং যে যেটুকু সময় আছে দেখি আর কি ঘুরে দেখা যায় তো এখন আমরা আবার উপরের দিকে চলে যাই ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই চা বাগান সাঁঝের মায়ায় হাসে দার্জিলিংয়ে ভালোবাসার প্রহর গুনছি এমন আরও ভালোবাসার গল্প বলতে চাই তবে অপেক্ষা করতে হবে পরের পর্বের জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ